ha habido problemas con los choferes del transporte público por el exceso de velocidad. Según el Departamento de Tránsito, se debe a los tiempos limitados que manejan. Los recorridos que hace el Departamento de Tránsito y el Departamento de Autotransporte, que está asignado a, a Tránsito, eh, pues son, son constantes, eh, no, no, en, no precisamente cuando pasa un accidente. Eh, los patrullajes y la detención de de conductores que exceden su velocidad más en, en el servicio público, pues este sí es, sí es más constante que, que, el, que el carro común. Les dan un, un cierto tiempo de, de salida, de central a llegada, y es uno de los problemas que yo he estado analizando, hemos estado analizando aquí en el departamento, que que ha sido el motivo de que exceden la velocidad. Por permanecer más del tiempo requerido en una parada, el chofer de una unidad urbana puede recibir una sanción, ya que estaría obstruyendo el espacio para el que sigue e interfiere con el tráfico vehicular. Ha metido de sanción, de infracción, eh, tenemos eh, unidades y motocicletas asignadas al departamento de autotransporte, que ellos son los que se encargan de, o cualquier unidad que vea que un camión tiene espacio, por ejemplo, aquí enfrente y se pone atrás, pues ya el otro camión que viene ya, ya tapa la, la cuadra, entonces ahí es donde procedemos también. Hay molestia por ellos, ¿no? pero pues tenemos que proceder. Los choferes de camión son multados principalmente por el exceso de velocidad o por detectar falta de precaución al conducir, sobre todo en la madrugada, según reportes de empleados de maquiladora. El exceso de velocidad, la el falta de precaución que van hablando por, por el celular, esa ya está estipulada también y, y pues el, la falta de precaución y el exceso de velocidad es lo que más se ve en horas tempranas y en las tardes y durante el día un poco, un poco menos, pero también lo exceden, pero lo más es en las madrugadas cuando va el empleado a sus trabajos, andan los camiones demasiado recio y es en base a que uno los detecta o a reportes del ciudadano. Cualquier operador de taxi o servicio público que participe en un accidente vial es sometido a una prueba antidoping, pues se ha detectado casos en que han sido remitidos ante las autoridades. Se han detectado y se ha procedido, eh, ahí hay coordinación con la Delegación de Autotransporte y con la Procuraduría de Justicia del Estado. Eh, cualquier conductor o cualquier operador del transporte público, taxi, combi o camión urbano que participe en un accidente, un choque, atropellamiento o, o cualquier accidente vial, eh, son sometidos a, a una prueba antidoping. Con imágenes de Eliazar Álvarez para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.